ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സിലബസിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയർ പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ മെറ്റലേഴ്സി പ്രോസസ്സിന്റെ ത്രീ സ്റ്റേജസും അവയിൽ കുറേയേറെ മെത്തേഡ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയർ അയൺ മെറ്റലിനെ ഇതുപോലെ മെറ്റലേർജി പ്രോസസ് അയൺ മെറ്റലിന്റെ മെറ്റലേർജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അയണിന്റെ കുറച്ച് മിനറൽസ് ആണ് ഇവ ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പയറൈറ്റ്സ് ഇതിൽ അയന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ആണ് അയന്റെ ഓർ എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിനായിട്ട് ഹെമറ്റൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് അയൺ പയറൈറ്റ്സ് അയൺ പയറൈറ്റ്സിനെ ഫുൾ ഗോൾഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഒരു ബ്ലേസർ യെല്ലോ കളർ ഗോൾഡുമായിട്ട് റിസംബിൾനെസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയൺ പയറൈറ്റ്സിനെ ഫുൾ ഗോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓറിന് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓറിന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ ആണ് അതായത് അതിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അയൺ ഓറായ ഹെമറ്റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവിഗേഷൻ ലെവിഗേഷൻ അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ലെവിഗേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിലെ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഒഴുകി പോകും സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അയണിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയണിലെ ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ലെവിഗേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റലർജിയിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ലെവിഗേഷനിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെ ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്ന ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറിൽ നിന്നും മെറ്റൽസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് റോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ഓക്സൈഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റോസ്റ്റിംഗ് കാൽസിനേഷനും ഇതിൽ റോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഓർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെറ്റൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർസനിക് സൾഫോ ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ഗേഷ്യസ് ഓക്സൈഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ വാട്ടറും കൂടി അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നാൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു ഹെമറ്റൈറ്റ് ഓർ അയണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ മെറ്റൽ അയണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോർണേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോർണേഴ്സിന്റെ പിക്ചറാണിത് ഈ ഫോർണേഴ്സിന്റെ ബോട്ടം പൊസിഷനിലൂടെ ഹോട്ട് എയറിന്റെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് മൂലമാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫോർണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോർണേഴ്സിന്റെ മുകൾ വശത്തുള്ള സ്പെഷ്യലായ അറേഞ്ച്മെന്റിലൂടെയാണ് അയൺ ഓറായ ഹെമറ്റൈറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ കോക്ക് എന്നിവ ഫോർണേഴ്സിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഈ ഫോർണേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോക്കിലെ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസും ഹീറ്റും ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കാർബണുമായി ഹീറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇത് ഹെമറ്റൈറ്റ് ഓറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അയൺ മെറ്റൽ ആകുന്നു എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ഗീവ്സ് ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ സി ഒ ടു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഓക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യുവർ അയൺ മെറ്റൽ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ എ
അസരിക് നേച്ചറിലുള്ള ഗ്യാങ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാങ് ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് അസരിക് നേച്ചറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഫ്ലക്സും ഗ്യാങ്ങും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ലാഗ് ഹിയർ സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ ഈസ് സ്ലാഗ് ഫോർണേഴ്സിൽ മോൾട്ടൻ ആയി കിടക്കുന്ന അയണിന് മുകളിലായി മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ സ്ലാഗ് കിടക്കുന്നു ബിക്കോസ് സ്ലാഗ് ഈസ് ലെസ് ഡെൻസർ ദാൻ മോൾട്ടൻ അയൺ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്ലാഗും അയണും മോൾട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഫോർണേഴ്സിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബ്ലാസ് ഫോർണേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയണിൽ അതായത് മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലുള്ള അയണിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബണും അതുപോലെ കുറച്ചധികം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മാഗ്നീസ് പോലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും അതിലുണ്ടാവും ആ അയണിനാണ് പിക് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അലോയ് സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീലിലേക്ക് മറ്റ് എലമെന്റ്സും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലോയ് സ്റ്റീൽസ് അലോയ് സ്റ്റീൽസ് ആർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അൽനിക്കോ നിക്രോ ഇതിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ക്രോമിയം നിക്കൽ ആൻഡ് കാർബൺ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസിന്റെ പല പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഈസ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടികൾസ് എഫ് ഇ എ എൽ എൻ ഐ സി ഒ അതായത് എ എൽ എൻ ഐ സി ഒ കൂടിയാണ് അൽനിക്കോ എന്നുള്ള നെയിം തന്നെ വന്നത് അപ്പൊ അയൺ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ട് അൽനിക്കോ സ്റ്റീലിന് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് അൽനിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അലോയ് സ്റ്റീൽ ഈസ് നിക്രോം നിക്രോമിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻ എലമെന്റ്സ് അയൺ നിക്കൽ ക്രോമിയം കാർബൺ ഇവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് മെൽറ്റ് ആവാതെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനും നിക്രോമിനും സെയിം കോൺസ്റ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അയൺ ക്രോമിയം നിക്കൽ കാർബൺ എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹാർഡും നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഇതിന് റീസൺ ഈ സെയിം കോൺസ്റ്റുവൻ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കോമ്പോസിഷന്റെ പെർസെന്റേജ് കോമ്പോസിഷന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പെർസെന്റേജിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയം കുറച്ചു മുന്നേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഒന്റെ ഓറിൽ നിന്നും പ്യുവർ മെറ്റൽ അലുമിനിയത്തിന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം മെറ്റലിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കമ്പി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം വയർ ആണല്ലേ അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ വെഹിക്കിൾസിലെ പല പാർട്ടി പാർട്സും അലുമിനിയം വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും അലുമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നു അലുമിനിയം മെറ്റൽ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ അലുമിനിയം മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹോൾ ഹെയറോൾഡ് പ്രോസസ് വന്നതിലൂടെ ലോ കോസ്റ്റിൽ അലുമിനിയം മെറ്റൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഹോൾ ഹെയറോൾ പ്രോസസ്സിലൂടെ കോമൺ മാൻഡ് മെറ്റൽ ആയി മാറി അലുമിനിയം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിലുള്ളത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അലുമിനിയം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ലീച്ചി പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇംപ്യൂർ ആയ ബോക്സൈഡിലേക്ക് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബോക്സൈഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് അതിനുശേഷം ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു കൂടുതൽ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പർ ചെയ്ത അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വാട്ടറുമായി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ചെറ
അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അലുമിനിയം മെറ്റൽ ആകുന്നു എ എൽ ടു ഓ ത്രീ ഗീവ്സ് ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഓ ടു മൈനസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ എൽ പ്യുവർ അലുമിനിയം മെറ്റൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി കിട്ടുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു താങ്ക്